எல்லாருக்கும் வணக்கம் திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கும் திரு சுப்பிரமணியன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய சிறப்பான வணக்கத்தை அவங்களுடைய யாருன்னு கேட்குறீங்களா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் திரு ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் எந்திரிச்சு சபைக்கு ஒரு வணக்கம் சொல்லணும்னு கேட்டுக்கிறேன் இதில் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் சுப்பிரமணியம் வந்திருக்கார் அவரும் என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அப்புறம் இந்த நிகழ்ச்சியில் நல்லா ஒருத்தர் ஹோஸ்ட் பண்ணுறார் அவருக்கு ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் எங்கே இருக்கார் ஆ அவர் தான் தயவு செஞ்சு இந்த நீயா நானா புகழ் நீயா நானா புகழ்னு சொல்லாதீங்க ஏதோ மிருதுங்க வித்துவான கூப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கு கடம் புகழ் அந்த புகழ் இந்த புகழ் எப்போதுமே ஊடகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலம் இருக்கு அது சரியாக தவறான எனக்கு தெரியல ஏறக்குறைய நான் எவ்வளோ நேரம் பேச போகிறோன்னா அதை விட அதிகமான நேரம் ஒரு பையன் நல்லா பேசினார் அந்த தம்பி ஆங்கிலத்தில் கோட் போட்டுட்டு நான் எவ்வளோ நேரம் பேச போகிறோன்னா அதை விட அதிகமாக என்னை பற்றி பேசினார் இவ்வளோ பேசினவர் நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அதை சொல்லவே இல்லை காரணம் நிறைய பேருக்கு தெரியவே தெரியாது அவர் அமெரிக்காவில் வந்து பட்டம் வாங்கினார் டாக்டரேட் கொடுத்தாங்க அவருக்கு வந்து ஆனந்த கூட அஞ்சு வருஷம் அவார்டு கொடுத்துச்சு எல்லாம் சொன்னாங்க அரிமலத்துலேருந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய அரந்தாங்கிலேருந்து வந்த பையன் தான் நாங்கிறத யாருமே சொல்லலை நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுடைய நோக்கம் என்னுடைய அடையாளம் இல்லை இது என் ஊருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வி நிறுவனம் அது தன்னால் ஆன முயற்சியை தொடர்ந்து இளைஞர்கள் மூலமாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த இடத்துக்கு நாமும் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த சின்சியாரிட்டியோட தான் நான் இந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய புற அடையாளங்களை தொலைத்து விட்டு நான் என் சொந்த பூமிக்கு வந்திருப்பதாகவே உணர்கிறேன் இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த அடையாளம் எல்லாம் நிலைக்கலாம் நிலைக்காமல் போகலாம் ஆனால் ஊர்காரன் என்கிற அடையாளத்தை யாராலும் அழிக்க முடியாது தட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் ரெக்கக்னேஷன் பர்சன் ஷுட் ஹாவ் அரிமலத்துக்குள்ள நான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலுக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே ஒரு பேட்மிண்டன் கோர்ட் இருக்கு இருக்கா அதில் வந்து விளையாடி தோற்று போயிட்டேன் ஒரு தரம் அறதாங்கி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலை பள்ளியில் தான் நானும் படித்தேன் ரெண்டு மூணு விஷயங்களை ஐ வுட் லைக் டு ஷேர் சார் ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க அவர் நான் ஏன் அந்த நடு சேரில் உட்கார வச்சேன் அப்படிங்கிறதுக்கு அவருக்கு ஏதோ ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கு உண்மையிலே பார்த்தா இன்றைக்கு பரபரப்பாக இருக்கிறவர்களுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கிறது எப்பொழுதுமே அறிவை தன் பக்கம் தேக்கி வைத்திருக்கிறவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அங்கீகாரம் கிடைப்பதில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய தனிப்பட்ட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ கோபிநாத் என்கிற ஒருவர் ஊடகத்தின் வழியாக உங்களை சந்திக்கிற காரணத்தினால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் எல்லா இடங்களிலும் கிடைக்கிறது ஆனால் ஊடகத்தின் வழியாக உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றாலும் அவருடைய பேச்சை நானும் வேறு சில இடங்களில் கேட்ட காரணத்தால் அவருக்குத்தான் அந்த முதல் மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும் சொல்லி தான் அவரை நான் நடுவில் உட்காருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் போயிருந்தப்போ நான் மேடையில் உட்காந்துருக்கேன் ஒருத்தர் கூட்டத்தில் அங்கே நிற்கிறார் அவரை உள்ளே விட மாட்டேங்கிறாங்க நான் இங்கிருந்து தேடி கண்டுபிடிச்சி பார்த்தா அந்த முகம் எனக்கு தெரிந்த முகம் நான் மேடையிலிருந்து இறங்கி இந்த கூட்டத்தை எல்லாத்தையும் தாண்டி அவரை போய் கையை பிடிச்சி கூட்டு வந்து மேடையில் உட்கார வச்சேன் அந்த கூட்டத்திற்குள் அவரை அனுமதிக்கல நான் அவரை போய் கூட்டு வந்து அந்த மேடையில் உட்கார வைத்த போது எனக்கு இருந்த பெருமை என்னால் மட்டுமே உணர முடியும் அவர் என்னோட வாத்தியார் எனக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து என்னை மேடையில் ஏற்றியவர் என் கூட்டத்தை பார்க்க அனுமதி கிடைக்காமல் வெளியே நிற்கிறார் நான் அவரையும் மேடையில் உட்கார வச்சேங்கிறது உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஸோ உங்களை சிக்கலில் சிக்க வைக்கணுங்கிறதுக்காக சென்டரில் உட்கார வைக்கல அறிவுக்கு மரியாதையை கட்டாயமாக நாம் கொடுக்க வேண்டும் நாலேஜ் இஸ் த கிங் அப்படிங்கிறத தான் நான் எப்போதுமே நம்புகிறேன் ஊடகத்தின் வழியாக உங்களை நான் சந்திக்க முடிந்தாலும் முடியாமல் போனாலும் என்னுடைய தகவலின் மூலமாக உங்களோடு நான் எப்போதும் தொடர்பு இருக்க வேண்டும் என்கிற ஆசையோடு உள்ளவன் தான் நானும் அப்புறம் வெள்ள சட்டை கருப்பு சட்டைன்னு சொல்லி பிளாக் அண்ட் பிளாக் போட்டது ஒரு குத்தமா அப்படின்னு தெரியல நீங்க வெள்ள சட்டை என்ன காரணத்தில் போட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியல நான் கருப்பு சட்டது போட்டதுக்கான காரணம் இதுதான் அயனிங்கில் இருந்துச்சு எடுத்து போட்டுக்கிட்டு வந்தேன் அவ்வளவுதான் அவ்வப்போது கதர் சட்டையிலும் இடையிடையே கடைசியின் போது காவி சட்டையிலுமாக மாறி மாறி என்னை கருப்பு சட்டைக்குள் திணிப்பதற்கு எனக்கு டெமோக்ரஸி மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்குது கேபிட்டலிசம் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்குது திராவிடத்தின் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்குது ஆன்மீகத்தின் மேலேயும் நம்பிக்கை இருக்குது காரணம் இது எல்லாத்துக்குள்ளேயும் மனிதர்கள் இருக்காங்க நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை இல்லாத எல்லா மனிதர்களுடன் தொடர்பில் இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் கடவுள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கும் நான் போட்டிருக்கக்கூடிய கருப்பு சட்டைக்கு சம்மந்தம் இல்லை பிரச்சனை வந்தால் கோயிலுக்கு போகக்கூடிய ஒரு சராசரியான ஆள் தான் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க வானத்தில் ஒருவேளை யானை பறந்தால் என்ன ஆகி இருக்கும் அப்படின்
கடவுள் இருக்குங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி அறிவியல் எல்லாவற்றையும் செய்துவிடும் இன்னைக்கு உடைய ஹெலிகாப்டர் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சில்வர் பாஸ்பேட்டை மேகத்தில் அடித்தோம்னா மழை பெய்யும் உங்கள் கடவுள் என்னத்துக்கு ஆவார் அறிவியல் எல்லாவற்றையும் செய்துவிடும் கடவுள் என்று ஒன்று இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார் அப்போ இவர் சொன்னாராம் நீ சில்வர் பாஸ்பேட்டை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு மேகத்தில் அடித்தா மழை பெய்யும் ஆனால் நீ அடிக்கிறதுக்கு மேகம் இருக்கணும்ல அந்த மேகம்தான் கடவுள் அப்படின்னு இருக்கிறவனுக்கு கடவுள் இல்லாதவனுக்கு அது வேறு ஓகே அந்த டிபேட் எல்லாத்தையும் தாண்டி வருவோம் இப்போ தான் ஆக்சுவலாக ரெண்டாவது டோலோ சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி போட்ட பிறகு ஓரளவுக்கு என்னுடைய தலைவலி குறைந்து ஊர் மக்களை பார்த்தவொடனே ஒரு சந்தோஷம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு வடிவேல் செய்யல சொன்னால் இப்போ தான் எனக்கு கண்ணே பளிச்சுன்னு தெரியுது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல இப்படிப்பட்ட ஒரு பள்ளிக்கூடம் அந்த இடத்துல நாமே நம்ம ஊரில் வந்து மக்களை சந்திப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது அப்படின்னு கடந்த நாலு நாளாக நான் ட்ராவலிங்லேயே சுற்றிக்கிட்டே இருக்கிறேன் வெவ்வேறு இடங்கள் வெவ்வேறு தலங்கள் வெவ்வேறு மனிதர்கள் பட் இங்கே நான் பார்க்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் இங்கே கொஞ்சம் உரிமை எடுத்து சில விஷயங்களை சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் முதல் விஷயம் ஆங்கிலம் இங்கிலீஷ் இன்னைக்கு இந்திய அப்பா மாக்களுடைய மிகப்பெரிய கனவு என் பிள்ளை ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் உண்மையிலேயே சார் சொன்ன மாதிரி அடுத்த தலைமுறை என்பது நிச்சயமாக எத்தனை மொழிகளை தெளிந்து வைத்திருக்கிறதோ அத்தனை மொழிகளுக்கு உண்டான சக்தியோடு வலம் வர போகிறது நம்ம பிள்ளைக்கு மேக்ஸ் தெரியுதா பிசிக்ஸ் தெரியுதா கெமிஸ்ட்ரி தெரியுதா இல்லையா அப்படிங்கிறது எதிர்கால இந்தியாவுடைய கேள்வியாக இருக்காது என்ன சொல்லப்போனா உலகத்தினுடைய தேவையாகவும் அது இருக்காது நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை மொழி தெரிந்திருக்கிறது என்பதை பொறுத்து தான் அந்த பிள்ளைகளுடைய இறக்கைகளும் சிறகுகளும் விரிய போகிறது உலகமே ஒரு சிறு கிராமமாக மாறி இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் இப்படியான ஒரு வாழ்வியல் சூழலுக்குள்ள நிறைய மொழிகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்கிற அவசியம் மிகவும் முக்கியம் குறிப்பாக ஆங்கிலம் அதை மறுப்பதற்கு கிடையாது ஆனால் ஆங்கிலம் நம்முடைய குடும்பங்களில் எப்படி இருக்குன்னா வெறும் மோகமாக இருக்கும் ஆங்கிலம் பேசுவது பெருமை அப்படிங்கிற அளவில் இருக்கு உங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு தகவலை நான் அறிவியல் ரீதியாக சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்றேன் உங்கள் குழந்தை ஆங்கிலத்தை சிறப்பாக பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் உங்கள் குழந்தை ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்ற பிள்ளையாக வளர வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் இதை இந்த பெற்றோர்களுக்கு மட்டுமில்லை இந்த பள்ளிக்கூடத்துக்கு நான் சொல்லணும் விருப்பப்படுறேன் உங்கள் குழந்தை ஆங்கிலத்தில் அது பிற மொழியிலும் நன்றாக பேசணும் நல்லா அதை பற்றி சிந்திக்க தெரியணும் மிகப்பெரிய புலமை பெறணும்னு ஆசைப்பட்டால் உங்கள் குழந்தை உங்களுடைய தாய்மொழியில் மிகச்சரியாக பேசணும் எந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய்மொழியில் வல்லமையோடு இருக்கிறதோ அந்த குழந்தை எளிதிலேயே இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கொள்ளும் இது வந்து தமிழ் மேலே எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வத்தின் அடிப்படையிலும் நான் தமிழன் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லுவதற்காகவும் சொல்லலை நான் சொல்லுவது அறிவியா எந்த குழந்தை இயல்பாகவே சொல்லிக் கொடுக்காமல் அனுபவ ரீதியாக உணர்ந்த மொழியில் பாண்டித்யமாக இருக்கிறதோ நீங்க இங்கிலீஷை தான் ஏ ஃபார் ஆப்பிள்னு சொல்லிக் கொடுக்குறீங்க அம்மாங்கிற வார்த்தை எழுதி கொடுத்தோம்னு சொல்லிக் கொடுக்கல குழந்தை சொல்லிடுது இது அம்மா இது அப்பான்னா சொல்லுது இது பூனா பூனு சொல்லுது இது மரம்னா இது மரம்னு சொல்லுது அதோடைய அர்த்தத்தை அந்த வார்த்தையில் இருந்து அந்த குழந்தை உள்வாங்கி கொள்வது மரபு ரீதியாகவே நமக்கு மொழிங்கிற சயின்ஸில் நடந்துகிட்டு உங்கள் குழந்தை எந்த அளவுக்கு தமிழை மிகச்சரியாக பேசுகிறதோ அந்த அளவுக்கு அது ஆங்கிலத்தை எளிதாகவும் மிகச்சரியாகவும் பேசும் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் நம்ம பிள்ளை என்னை என் குழந்தை இங்கிலீஷ் பேசி என் காதால் கேட்கணும் சப்ப மேட்டுறது ஒரு வாரத்தில் நடந்துடுது உலகத்திலேயே மிக எளிய மொழி ஆங்கிலம் அதனால தான் அது இவ்வளோ வேகமாக வளர்ந்துரு மிக எளிதான இலக்கணம் மிக எளிதான வார்த்தைகள் நீங்கள் சுற்றி 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 தழகியில் நின்னாலும் நூற்றி இருபத்தி நான்கு வார்த்தைகளுக்கு மேலே ஆங்கிலத்தில் நம்ம பயன்படுத்தவே மாட்டோம் அதிகபட்சம் நூற்றி இருபத்தி நாலு வார்த்தை அதுவும் மேடையில் பேசக்கூடிய அளவு பாண்டித்யம் உள்ளவர்களுக்கு தான் நூற்றி இருபத்தி நான்கு வார்த்தைகளுக்கு மேலே தேவைப்படுது யார் ஒருவர் தன்னுடைய தாய்மொழியில் பாண்டித்யமாக இருக்கிறாரோ அவரால் தான் பிற மொழியிலும் பாண்டியத்தோடு இருக்க முடியும் நான் சில அரசியல் தலைவர்களை குறிப்பிட்டு காட்ட ஆசைப்பட்டாலும் ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கலாங்கிறதுக்கு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் எனி நேம் நீங்கள் தமிழகத்திலேயே கவனித்து பார்க்கலாம் மிக திருத்தமான தமிழில் பேசுகிற அதே நேரத்தில் மிகச் சரியான ஆங்கிலத்தில் பேசுகிற அரசியல் தலைவர்கள் உண்டு காரணம் இரண்டு மொழியும் அவர்களுக்கு தெரிந்ததனுடைய பின்னணி அவர்களுடைய தாய்மொழியில் அவர்கள் தெளிவானவர்களாக இருக்கிறார்கள் எந்த குழந்தை தன்னுடைய தாய்மொழியில் மிகச்சரியாக இருக்கிறதோ எல்லா நாடுகளிலையும் இன்னொரு மொழியை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆர்வம் இருந்து கொண்டே இருக்குது இது ஒன்றும் புதுசு கிடையாது நமக்கு மட்டுமே பிற மொழி மீது மோகம் இருக்குன்னு சொல்லுவது பைத்தியகாரத்தனமான விஷயம் உலகம் முழுவதும் பிற மொழியின் மீது ஒரு மிகப்பெரிய தாகமும் காதலும் இருந்து கொண்டே இருக்கும் இன்றைக்கும் ரஷ்யர்களுடைய மொழி அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய மொழி என்று சொன்னாலும் கூட லத்தியின் மீது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மோகமும் ஆ
ஒரு பிள்ளை தமிழில் நன்றாக பேசட்டும் தொடர்ந்து அது இங்கிலீஷ்லேயும் நல்லா பேசட்டும் இது ரெண்டுமே இல்லாமல் தான் நம்ம பிள்ளைங்களாம் இப்போ தடுமார் யூ சி நேற்று நான் சினிமா தட்டுக்கு போயிருந்தப்பா ஐ மெட் மை ஃப்ரெண்ட் ரெண்டு பேரும் முட்டை போண்டா சாப்பிட்டோம் இந்த கருமத்துக்கு ஊமையாக இருக்கலாம் ஒன்று ஆங்கிலம் பேசுங்க இல்லைன்னா தமிழில் பேசுங்க ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று பேசுங்க உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் நம்ம நாட்டிலையும் தமிழ்நாட்டிலையும் தமிழர்கள் இருக்கும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் வெளிநாடுகளில் வாழக்கூடிய தமிழர்களுக்கும் அடிப்படையில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு அவர்கள் ஆங்கிலத்தை ஆங்கிலமாக பேசுகிறார்கள் தமிழை தமிழாக பேசுகிறார்கள் நீங்கள் மலேசியாவிலேயே சிங்கப்பூரில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள்ட்ட போய் பேசுனீங்கன்னா தமிழில் அழகாக ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுவாங்க நேற்று நான் மதியம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தப்போ என்னுடைய உறவினர் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவரும் நானும் சினிமா பற்றி சில விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் நல்ல உரையாடலாக அது இருந்துச்சு யூனோ சம்திங் தட் கை வாஸ் ரியல் இன்டெலிஜென்ட் ஹி ஹேஸ் வெல் இன்ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவான் அவரோட இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா அவர் நல்ல தகவல் தெரிந்த மனிதராக இருக்கிறார் அப்படிங்கிறத அதை மட்டும் ஆங்கிலத்தை சொல்லுவார் நாம் இது சொன்னோம்னா பிரியாணிக்குள்ளே பழைய சொத்தை போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை முறை வாய் யார் ஒருவர் தன்னுடைய தாய்மொழியில் பாண்டித்தியமாக இருக்கிறாரோ அவரால் மிக எளிதாக இன்னொரு மொழியை படித்துவிட முடியும் தயவு செஞ்சு வீட்டுக்குள்ள பிள்ளைய கட்டாயமாக நீ இங்கிலீஷில் தான் பேசணும்னு கொட்டாதீங்க நீங்கள் அப்படி கொட்டுனா தமிழும் வராது இங்கிலீஷும் வராது என்னமோ நீங்கள்லாம் ஐஏஎஸ் படிச்சுப்பிட்டு அதெல்லாம் பிடிக்காமல் தான் வீட்டில் உட்காந்துருக்க மாதிரியும் பிள்ளைங்கெல்லாம் மக்கா தெரிகிற மாதிரியும் வை ஆங்கிலத்தின் மீது அளவுக்கு அதிகமான மோகமும் வேண்டாம் தாய்மொழியின் மீது அர்த்தமற்ற வெறியும் வேண்டாம் இந்த பேலன்ஸ் இல்லாமல் இந்த காலத்தை நகர்த்த முடியாது ஒன்று தமிழை வெறியோடு பார்ப்பது இல்லை என்றால் ஆங்கிலத்தை முகத்தோடு பார்ப்பது தமிழ் உங்களுடைய தாய்மொழி அதை காதலியுங்கள் ஆங்கிலம் வேற்றுமொழி அதை ரசியுங்கள் தப்பு கிடையாது பன்னெண்டு டென்ஸ படிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதம் போதும் தமிழ்நாட்டில் இன்னமும் சொல்லப்போனால் நம்முடைய தென் தமிழக பகுதிகள் குறிப்பாக இந்த புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மதுரை இந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் உண்மையாகவே நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியும் நமக்கு இந்த பன்னெண்டு டென்ஸை நம்முடைய வாத்தியாருங்க அவ்வளோ தெளிவாக சொல்லி தந்துடுவாங்க எங்கள் கோவிந்தராஜ் வாத்தியார் ஸ்கேலால் அடித்து பன்னெண்டு டென்ஸ் ஹாவ் பீனு ஹேட் பீன்னு சொல்லிக் கொடுத்தார் மெட்ராஸுக்கு போனப்போ எனக்கு பயமாக தான் இருந்துச்சு எங்கே ஹாவ் பீனை யூஸ் பண்ணுறது எங்கே ஹேட் பீனை யூஸ் பண்ணுறதுனே தெரியல ஏன்னா எவனுமே மெட்ராஸில் ஹாவ் பீனோ ஹேட் பீனோ யூஸ் பண்ணவே இல்லை அப்போ அவன் பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆங்கிலம் வேறு மொழி என்பது தன்னம்பிக்கை சார்ந்தது என்னால் இந்த விஷயத்தை அணுக முடியும் என்கிற தன்னம்பிக்கை ஒரு குழந்தைக்கு விதைப்பதன் மூலமே கல்வியை நாம் அர்த்தப்படுத்துகிறோம் எஜுகேஷனுடைய பர்பஸ் சிந்திப்பது தான் மனப்பாடம் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு குழந்தை இந்த சவாலை சந்திப்பதற்கான தகுதியோடு வளர்க்கப்படுகிறது என்றால் அதுதான் கல்வியினுடைய நோக்கமாக இருக்க முடியும் பல்வேறு கல்வி சாலைகளுக்கும் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பல கல்வியாளர்களோடும் தொடர்ந்து பேசுகிற அல்லது அவர்களோட அலுவல் ரீதியாக சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு இருப்பதன் அடிப்படையில் நாங்கள்லாம் என்ன ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் எட்டு மணி நேரம் ஸ்கூல் நடக்குது ஆறு மணி நேரம் ஸ்கூல் நடக்குதுன்னா மூணு மணி நேரம் படிப்புக்காக ஒதுக்குங்க மூணு மணி நேரம் கலை பண்பாடு பாடத்திற்காக ஒதுக்குங்கன்னு சொல்கிறோம் காரணம் உண்மையான கல்வியை நம்முடைய பாடத்திட்டத்தை விட கலையும் பண்பாட்டு வடிவங்களும் தான் காப்பாத்த ஒற்றுமை உணர்வை டீம் பில்டிங் எக்ஸசைஸ ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட்டை ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் டெவலப்மெண்ட்டை ஒரு நாட்டியமோ ஓவியமோ சொல்லித்தரக்கூடிய அளவுக்கு பாடத்திட்டம் சொல்லித்தரா ஓவியம் வரைகிற குழந்தை தான் பர்ஃபெக்ஷன் தான் என்னென்னு கற்றுக்குது இந்த ஒரு கோடு ஒரு இன்ச் மேலே இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த பர்ஃபெக்ஷனை கற்றுக்கிற குழந்தை தான் வாழ்க்கையிலையும் பர்ஃபெக்ஷனை கற்றுக்குது எல்லாத்தையும் ஏனோ தானோனு செய்யக்கூடாது அப்படின்னு ஓவியம் வர அவரை பிள்ளையோட பென்சிலை பிடிங்கி உடச்சி போட்டுட்டு ஸ்கேலை வச்சு நேராக ஜாமெண்ட்ரி பாக்ஸில் கோடு போட்டு ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேர் படின்னு சொல்லி அல்ஜிப்ராலே அடிக்கிறது உலகத்தில் ரெண்டு மட்டும் கடைசி வரைக்கும் நமக்கு யூஸே ஆகாது ஒன்று அமீபா இன்னொன்று அல்ஜிப்ரா ஆனால் இது ரெண்டுக்குமே பதினஞ்சு மார்க் இருக்குது ஒரு சொல் உயிரி என்னென்னு எவனை கேட்டாலும் சொல்லுவான் அதுக்கு ஒரு மார்க்கு இருபத்தி மூணு வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னே தெரியாது வாழ்க்கையை படிப்பது தான் கல்வியினுடைய நோக்கம் நம்மை போன்ற கொஞ்சம் பின்தங்குதிய பகுதியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு இயல்பிலேயே சின்ன பதட்டம் இருக்கிறது நீர்நிலை சூழாத ஒரு வரல ஒரு ஒரு வளமற்ற ஒரு பூமியில் வளர்கிறவர்களுடைய மனசு எப்போதுமே கொஞ்சம் பதட்டத்தோடு இருக்கிறது அப்படிம்பா ஆனால் கலை பண்பாட்டுக்கு பஞ்சம் இல்லாத ஒரு பகுதி நம்ம எல்லாம் ஆற்று பாசனமோ மிகப்பெரிய மழை வளமோ இல்லாத ஆரஸ்பதி காடுகளின் பூமி ரைட்டு தானே கட்டவர் எல்லாம் நோண்டுனா வெள்ளாம பண்ற பூமி கிடையாது நம்ம பூமி நம்முடைய பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்களுக்கு பதட்டம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் யாரோ போல் வந்துவிட
முதலில் உங்கள் மொழி மீது நீங்கள் வைக்கப் போகிற மரியாதை தான் அடுத்த மொழியை நான் எந்த அளவுக்கு நேசிக்க வேண்டும் என்பது குறித்து புரியும் நான் ஆங்கிலத்திற்கு எதிராக ஒன்றும் பேசல நான் பேசக்கூடிய விஷயங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிச்சா பெட்டராக ஆங்கிலத்திற்கு எதிராக நான் எதையும் பேசிவிடவில்லை உண்மையாகவே நீங்கள் ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்வதற்கு போட்டுக்கிட்டு இருக்க ரூட்டு தப்பு வேற ரூட்ல நீங்க போகணும்னு தான் நான் சொல்ல ட்ரை பண்றேன் நீங்கள் உங்கள் மொழியில் ஸ்ட்ராங்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி யூ வில் பிகம் மாஸ்டர் இன் இங்கிலீஷ் அதுக்காக வீட்டுக்குள்ள வந்தனையும் அத்தை என்ன அத்தைன்னு கூப்பிட ஆன்டின்னு கூப்பிடு அந்த பிள்ளை என்ன என்ன திட்டி பிடிச்சுன்னா மொரவா சொல்லா அந்த அத்தை வீட்டுக்கே வராம இருக்கும் ரொம்ப நாளைக்கு அது ஒன்று இங்கிலீஷில் கூப்பிட்டுச்சுன்னு ஒரு நாள் பெருமை சொல்லுவோம் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் ஏன் இங்கிலீஷில் படிக்க நம்ம ஆசைப்படுறோம் தெரியுமா எதுக்கு எதுக்கு இங்கிலீஷில் படிக்கணும் எனக்கு தெரியவில்லை எதுக்கு பிள்ளைங்க இங்கிலீஷில் படிக்கணும் எல்லாரும் ஆசைப்படுறோம் யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல முடியுமா எதுக்காக நம்முடைய பிள்ளைகள்லாம் இங்கிலீஷில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க வாய் என்னங்க பதிலே காணும் படாத பாடுபட்டு பிள்ளைங்கலாம் இங்கிலீஷ் படிக்கணும்னு அந்த பாடுபடுத்துறீங்க பேச்சியை மாலை கூப்பிட்டு வாயிலே குத்தி இங்கிலீஷில் பேசுங்கிறீங்க ஏன் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் முதல்ல எந்த விஷயத்தை எதற்காக செய்கிறோம் என்கிற புரிதல் இல்லைன்னா கடைசி வரை இதை செய்வதால் எந்த பலனும் இருக்க போவதில்லை ரைட் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எதற்காக நம்முடைய பிள்ளைகள் ஆங்கிலம் படிக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்படுகிறீர்கள் தயவு செஞ்சு எனக்கு அதுக்கு பதில் சொல்லுங்களேன் வேறு மாநிலத்திற்கு போனால் இன்னொரு லாங்குவேஜ் வேணும் வெரி குட் இன்னொரு மாநிலத்திற்கு போனால் இன்னொரு லாங்குவேஜ் வேணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் எத்தனை பேர் இன்னொரு மாநிலத்திற்கு போவதற்கான ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு எத்தனை பேர் இந்த ஊரில் இருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு போவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு பிஇ படிச்சுட்டா இன்னொரு மாநிலத்துக்கு போயிடுறான் இல்ல இந்த டேட்டாவுமே தப்பு பிஇ படிச்சுட்டா இன்னொரு மாநிலத்துக்கு நம்ம போ போறோம் பெங்களூர்ல ரைட்டு பெங்களூர்ல போனா அப்ப இங்கிலீஷ்ல தான் பேசணும் அப்ப நம்ம பொழைக்கிறதுக்கு இங்கிலீஷ் வேணும் அதான் நம்மளுடைய கணக்கு அப்ப பிள்ளைங்க பொழைக்கிறதுக்காக இங்கிலீஷ் வேணுங்கிறீங்க உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தகவல் சொல்றேன் இங்கிருந்து இங்கிலீஷ் கத்துக்கிட்டு போற நாம பேசுற இங்கிலீஷ அவன் ஒத்துக்கவே மாட்டான் அதுக்கு நீங்க தமிழ்லயே பேசிடலாம் அந்த இங்கிலீஷ நம்ம அங்க பேசணுமே சொல்லிடுவான் இவன் ஊர் நாட்டான் அப்படின்னு மஞ்ச போய் இங்கிலீஷ் பேசுது அதுக்கு மஞ்ச போய் தமிழே பேசலாம் யூனோ மை ஹோம் டவுன் நேம் இஸ் அரிமலா அப்படின்னு நீங்க சொல்லலே பெப்பெப்பெப்பெப்பிடுவான் ஏன்னா இது சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட மொழி புரிந்து கொள்ளப்பட்ட மொழி அல்ல புரிந்து கொள்ளுதல் தான் ஒரு மொழியை வளர்க்குமே அன்றி சொல்லி கொடுத்தல் அல்ல அப்போ புரிந்து கொள்ளலின் வழியிலேயேத்தான் ஒரு மொழியை கத்துக்கணும் தமிழ் உங்களுக்கு புரிந்து கொள்ளலின் அடிப்படையிலேயே வளர்க்கப்பட்டது அதனால ஒரு குழந்தை மூணு வயசுல அந்த பேச்சு பேசுது எவ்வளவு வார்த்தைகள் பயன்படுத்தது எத்தனை வார்த்தைகள் இந்த குழந்தை சொல்லுது எப்படி புரிந்து கொள்ளலின் அடிப்படையில் மொழி பயிற்றுவிக்கப்படுகிறது அதே பாணியில் தான் ஆங்கிலமும் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் அதே பாணியில் தான் ஆங்கிலமும் பயிற்றுவிக்கப்பட வேண்டும் அம்மா என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையில் இருக்கக்கூடிய வாஞ்சை மம்மியில் ஏன் இல்லை தெரியுமா மம்மி என்பது பயிற்றுவிக்கப்பட்ட வார்த்தை மோம் அப்படின்னு ஒரு இங்கிலீஷ் படத்தில் ஒரு ஹீரோ சொல்லல அழகா இருக்கும் நம்ம பிள்ளை மோம் அப்படிங்கிற நாய்க்குட்டி ஓடியார நம்மள தான் கூப்பிடுதோ அப்படின்னு வாய் பிகாஸ் தேர் இஸ் நோ மீனிங் இன் தேட் There is no meaning in that. That's why my father said, I would like to express myself better, you know. He said, what the hell you guys are talking, man? What the hell you guys are talking? Why? Because I'm going to learn English. 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 அப்போ பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஸ்பேஸை கொடுக்கணும் மூணு மாசத்துல என் பிள்ளை ஏன் இங்கிலீஷ்ல பேசல இங்கிலீஷ்ல பேசல இங்கிலீஷில் பேசுதல் வேறு இங்கிலீஷ்ல கன்வெர்ஸ் பண்றது வேற ஒரு வார்த்தை என்பது குணத்தோடு தொடர்புடையது ஒய் தமிழ் இஸ் அலிங்குஸ்டிக் லாங்குவேஜ் தமிழ் ஒரு மிகச்சிறந்த மொழி என்று சொல்லப்படுவதுடைய பின்னணி எவ்ரி வேர்ட் ஹஸ் அ கேரக்டர் அந்த வார்த்தைக்கு வெறும் வார்த்தையில் அது ஒரு உணர்வு அக்கறை என்கிற வார்த்தையில் அக்கறை இருக்கிறது கோபம் என்கிற வார்த்தையில் கோபம் இருக்கிறது ரௌத்திரம் என்று சொல்லுகிற போதே இதில் ரௌத்திரம் இருக்கிறது வன்முறை என்று சொல்லுகிற போதே வன்முறை இருக்கிறது வாஞ்சை என்று சொல்லும் போதே வாஞ்சை இருக்கிறது தாய் என்று சொல்லும் போது அதில் அம்மா இருக்கிறார் அப்பா என்று சொல்லுகிற போது அதில் பாசம் இருக்கிறது ஈச் வேர்ட் ஹாஸ் அ கேரக்டர் அது வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல அது இயற்சீர் வண்டலையும் வெண்சீர் வண்டலையும் சேர்ந்த மூன்றரை மாத்திரை கலவை அல்ல இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ கிராமர் லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ கிராமர்
நாம் ஆங்கிலத்திலேயே பேசணுங்கிறதுக்காக பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த ஆங்கிலம் பட்லர் ஆங்கிலத்தை விட மகா மோசமாக இருக்கும் தயவு செய்து உங்களுடைய பிள்ளைகள் அந்த மொழியையும் உணர்ந்து பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் ஆசைப்பட்டால் தமிழை சரியாக சொல்லித்தார் தமிழை மிகச்சரியா சொல்லிக் கொடுங்க தமிழையே நம்ம மிகச்சரியா சொல்லி தருதுல தமிழின் மீதே நமக்கு பெரிய காதல் கிடையாது தமிழையே நம்ம சரியா சொல்லி தராத பட்சத்தில் ஆங்கிலத்தை எப்படி சரியாக சொல்லி தர முடியும் நாளைக்கு அவன் தமிழும் பேச மாட்டேங்கிறான் இங்கிலீஷும் பேச மாட்டேங்கிறான் ரெண்டுக்கு நடுவில் மையமா ஒன்று பேசுறானுங்க தமிழும் தப்பா இருக்கு நேற்று வந்து நேற்று வரலான்னு இருந்தேன் அப்புறம் இன்னைக்கு இது பண்ணலான்னு இருந்தேன் அப்படியே பேரில் யோசிச்சு பார்ப்பேன் இது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸா ப்ரெசென்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸா நம்ம லாங்குவேஜ் எப்படி வளருது நான் பேசுவது சரியா இல்லையா என்கிற சந்தேகம் இல்லாமல் என்னால் பேச முடியும் என்றால் தான் அந்த மொழியால் எனக்கு பயன் நான் பேசுவது சரியா இல்லையா என்கிற சந்தேகத்தோடு நான் பேசிக் கொண்டிருப்பேன் என்றால் என் மொழி வளம் என்பது அடுத்தவரை ஈர்க்காது அடுத்தவரை ஈர்க்கக்கூடிய அளவுக்கு உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டும் என்றால் அது தமிழில் மிகச்சரியாக பேச வேண்டும் If you want your kids to become masters in English, they should be masters in the mother tongue. மிகச்சரியாக <laughs> நம்ம இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்மளை என்ன பண்ண வச்சிருந்தோன்னா தமிழை விட ஆங்கிலம் சிறந்த மொழியை அவர் சொல்லாதவங்க என்னைக்காவது பெங்களூர் போனா அன்னைக்கு அவன் படிக்கிறதுக்கு தேவைப்படுது நாளைக்கு அவன் இங்கேயே பெரிய பெங்களூரை உருவாக்கிட்டான்னா இங்கேயே பெங்களூரை உருவாக்கிட்டான்னா உலகம் முழுக்க ஆங்கிலம் படிக்க முயற்சி பண்ணுது காரணம் என்ன தெரியுமா வர்த்தகம் முழுக்க ஆங்கிலத்தில் நடக்குது அமெரிக்காக்காரன் மட்டும் ரகசியமாக மேண்ட்ரின் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் காரணம் சீனாதான் வர்த்தகத்தை கையில் வைத்து கொண்டிருக்கிறான் நீங்கள் பலசாலியாக இருந்தால் உங்கள் மொழியை உலகம் கற்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளை அந்த இடத்திற்கு கொண்டு வருவது தான் நம்முடைய பணியை அன்றி ஏதோ கம்பெனிக்கு கூலிக்கு அனுப்புறதுக்காக இங்கிலீஷ் சொல்லிக் கொடுக்காதீங்க வெள்ளை மாளிகையில் நின்று இந்தியாவின் சார்பாக பேசுவதற்கு தேவைப்படக்கூடிய ஆங்கிலம் தான் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு தேவை ஐநா சபையில் நின்று இந்தியாவுடைய அதிகாரத்தை நிறுவுவதற்கான அந்த திமுறையும் நியாயத்தையும் கொடுப்பதற்கான அறிவு தான் நமக்கு ஆங்கிலத்தின் வழியாக தேவை எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் டுமாரோ ஐ வாண்ட் லீவ் ஐ எம் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஃபீவர் இந்த கருமை இங்கிலீஷ் நமக்கு வேண்டாம் வி வாண்ட் மாஸ்டர்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் பாண்டித்தியம் பெற்ற வல்லுநர்களாக ஆங்கிலத்தில் அவர்கள் வளர வேண்டும் வேலை கேட்கக்கூடிய பிழைத்து கிடப்பதற்காக நமக்கு ஆங்கிலம் வேண்டாம் ஒரு மொழியினுடைய வளர்ச்சி என்பது அவருடைய கலாச்சாரத்தோடும் தன்மையோடும் தொடர்புடைய எந்த சமூகம் வாணிகத்தில் ஜெயிக்கிறதோ அந்த சமூகத்துடைய மொழி உலகம் பேசும் இன்றைக்கும் உலகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தமிழ் வேற்று மொழியினராலும் பேசப்படுவதற்கான காரணம் உலகம் முழுவதும் வாணிபம் செய்த இனக்குழுவாக நாம் வாழ்ந்தது தான் நாம் எல்லாரும் இன்னைக்கு எதை நினைச்சு தெரியுமா டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஐடியில வேலை வாய்ப்பு இருக்கு பேங்கிங் செக்டர்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இந்த துறையில வேலை வாய்ப்பு இருக்கு அந்த துறையில வேலை வாய்ப்பு இருக்கு இந்த வேலைகளை பெறுவதற்கு என்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன தகுதி வேண்டுமோ அந்த தகுதியை உருவ அந்த தகுதியை பிள்ளைக்கு கொடுப்பது சிறந்த கல்வி அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறோம் அவசியம் ஏழு வயசுல ஆறு வயசுல இருக்க வேண்டிய பையனுக்கு ஒரு கம்பெனில போய் நீ எப்படி வேலை பார்க்கணும் சொல்லி தரத விட ஒரு கம்பெனி நீ எப்படி நான் நிர்வாகம் பண்ணணும்னு சொல்லி தரணும் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் லீடர்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயவு செய்து இந்த மிடில் கிளாஸ் மனோநிலையிலிருந்து வெளியே வாருங்க பதினைந்து வருடத்திற்கு முன்னால் இருந்த இந்தியாவுடைய நிலை என்பது வேறு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்தியாவுடைய நிலை என்பது முற்றிலும் வேறான நிலை ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனை இன்னைக்கு நான் ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போனேன் எனக்கு வேலை கிடைக்கல ஒரு பையன் சொல்றான் பொய் சொல்றான்னு அர்த்தம் பிகாஸ் என் நம்பர் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இஸ் அவைலபிள் எவ்ரிவே உலகத்துடைய எல்லா பகுதிகளிலும் இந்தியர்களுக்காக வேலை கொடுப்பதற்கு நிறுவனங்கள் காத்து கிடக்கின்றன பி படிச்சுட்டு கேள்வி நாலாவது வருஷத்துக்கு போறதுக்கு முன்னாலே மூணாவது வருஷத்திலே அஞ்சு வேலையை கையில வச்சுட்டு ஒரு பையன் உட்கார்ந்துருக்கான் எந்த கம்பெனிக்கு போகணும் அவன் முடிவு பண்றான் அந்த அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு வளர்ந்திருக்கிறது இந்த பதினைந்து வருடத்தில் இன்னமும் பதினைந்து வருடத்தில் நாம் எந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் இருப்போம் வேலையே இல்லாத இடத்துல இருந்து ஐந்து வேலை என்று ஒருவனுடைய கையில் இருக்கு அப்ப அடுத்த பதினஞ்சு வருஷம் எங்க இருப்போம் வேலை கொடுக்கும் இடத்துல இருப்போம் 
நாம் உருவாக்க வேண்டியது நிர்வாகிகளை தலைவர்களை புத்திசாலிகளை சூழ்நிலைகளை கையாளக்கூடிய அதிகாரமிக்க மனிதர்களை அடிமைகளை அல்ல தயவு செய்து கம்பெனிக்கு ஆள் அனுப்புற ஏஜெண்டாக அம்மா அப்பாக்கள் இருந்து தொலைக்காதே நமக்கு தேவைப்படுவது தலைவர்கள் நம்முடைய நாட்டிலேயே பல்வேறு நிறுவனங்கள் உருவாக்கப்படுவதற்கான அறிவை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் மனிதர்களை கையாளுவது எப்படி என்கிற புத்திசாலித்தனத்தை அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும் அவனை அறியாமல் தேவையான இடத்தில் ஆங்கிலம் வர வேண்டும் அதுதான் மொழி நாய் துரத்தும் போது அம்மானு நான் சொல்ற மாதிரி தட்ச பவர் ஆஃப் மதர் டங் நாய் துரத்தும் போது மம்மின்னு ஒரு பேலும் சொல்ல மாட்டான் ஐயோ அம்மா அம்மா ஏன் என்னை எரியாமல் வருவது தாய்மொழி நான் பயின்ற மொழியும் என்னை எரியாமல் வருந்தால் தான் நான் சரியாக பயின்றிருக்கிறேன் என்ற அர்த்தம் பன்னெண்டு டென்ஸ் தெரிஞ்சதுனால ஒருத்தர் ஆங்கிலம் பேசுவான் என்ற அர்த்தம் இல்லை இதே ஊரிலிருந்து புறப்பட்டு போய் அமெரிக்காவினுடைய பென்டகனில் நின்று அமெரிக்காவுடைய பிரசிடென்ட் பேசுகிற இடத்துல இந்தியாவின் சார்பாக நானும் ஒன்றரை மணி நேரம் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்கிறேன் அதை கொடுத்தது என்னுடைய ஆங்கில அறிவல்ல என் நம்பிக்கை மை கான்பிடன்ஸ் மேட் மீ டு ஸ்பீக் என் அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் கவுன்சிலே இந்தியாவிற்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையில் பேசுவதற்கு நீங்கள் யார் என்று காலின் பாவலை கேள்வி கேட்க வைத்தது என்னுடைய அறிவல்ல என்னுடைய துணிச்சல் மை கான்பிடன்ஸ் டாக் அபவுட் தட் இன்னொன்னு இங்கிலீஷ் நம்ம பிள்ளைய தப்பா பேசிடக்கூடாதுங்கிறது அவ்வளோ பெரிய பிள்ளை இங்கிலீஷ தப்பா பேசிச்சுன்னா பேசிருச்சுன்னா அம்மா அப்பாக்கெல்லாம் மூஞ்சிலாம் வாடி பேர் எழுத்த விட்டு பிள்ளை எவ்வளோ அழகாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறான் நம்ம ஊட்டு பிள்ளை இங்கிலீஷ் ஒழுங்காக பேசுகிறது ஆனால் ஒரு அப்பாவும் கூட நான் பார்க்கல தமிழா பிள்ளைக்க தப்பாக பேசல தட்டியே கேட்டது கிடையாது தமிழை எவ்வளோ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் பேசலாம் தப்பு இல்லை இங்கிலீஷை தான் தப்பாக பேசுகிறப்படாது அப்பம் பேர் தெரியலன்னு தாங்க அசிங்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பேர் தெரியலன்னா என்ன தெரிஞ்சா என்ன எவன் ஒருவன் தாய்மொழியை சரியாக பேச முடியவில்லையோ அவனால் இன்னொரு மொழியை மிகச்சரியாக பேச முடியாது எவன் ஒருவன் தாய்மொழியில் ஸ்ட்ராங்காக இல்லாமல் இன்னொரு மொழியில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கானோ அது வேஸ்ட் முதல்ல அதை புரிஞ்சுக்கங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தமிழ் மட்டும் வைத்து கொண்டு பக்கத்து மாநிலத்தில் போய் வேலை பார்க்க முடியாது ஆனால் தமிழ் தெரியாமல் ஆங்கிலத்தை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு உலகத்தில் எந்த இடத்துல வேலை பார்க்க முடியாது கடைசி வரைக்கும் வேலையாளாக தான் இருக்க முடியும் மொழி தான் எனக்கு அதிகாரத்தை சொல்லித்தருகிறது என்னுடைய அடையாளத்தை சொல்லித்தருகிறது என்னுடைய கம்பீரத்தை எனக்கு புரிய வைக்கிறது லிட்ரேச்சர் என்பது என்னுடைய அடையாள் லிட்ரேச்சருக்கு பின்னாலே இருந்தால் நான் எத்தனை கோவில்களுக்கு சொந்தக்காரன் எத்தனை புதினங்களுக்கு சொந்தக்காரன் எத்தனை இதிகாசங்களுக்கு சொந்தக்காரன் என்பதற்கு புலப்படுகிறான் இவ்வளோ பெரிய மிகப்பெரிய சமூகத்திற்கு சொந்தக்காரன் நான் அப்படிங்கிற காம்ப்ளெக்சிட்டி எனக்கு உருவாகும் ஒரு சுப்பீரியாரிட்டி மனோநிலை எனக்கு வருகிறது நான் சேரன் நான் சோழன் நான் பாண்டியன் நான் வீர வம்சன் என்ற மனோநிலையை என்னுடைய லிட்ரேச்சர் தான் எனக்கு தருது அந்த லிட்ரேச்சர் கொடுக்குற கான்ஃபிடன்ஸ் ஆங்கிலத்தை அநாயசமாக பேச சொல்கிறது பயப்படாமல் பேச சொல்கிறது தவறில்லை என்று பேச சொல்லுகிறது தயவு செய்து நம்முடைய பிள்ளைகள் இயல்பாக ஆங்கிலம் பேசுகிற ஆட்களாக உருவாக்குங்கள் ஆங்கிலம் பேசுகிற மெஷின்களாக அவர்களை உருவாக்கினால் அந்த ஆங்கிலத்தால் எந்த புண்ணியமும் இல்லை நாம் எல்லாரும் இப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்டில் என்ன டிமாண்ட் இருக்கோ அதுக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கான ஆட்களை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கோம் ஐடிக்கு ஆள் அனுப்ப ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மிலிட்ரிக்கு ஆள் அனுப்புறதுக்காக பேர தயாரிப்பாங்க அப்படி தான் இப்போ தயாரிச்சுட்டு இருக்கோம் ஐடிக்கு ஆள் அனுப்புறதுக்கு பேங்கிங் செக்டருக்கு ஆள் அனுப்புறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஆள் அனுப்புறதுக்கு தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இவங்க எல்லாரையும் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம நாடு வேலையாள் நாடாக தான் இருக்கணுமா பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு அது இருபது வருஷத்துக்கு பிறகு அது இந்தியா முதலாளி நாடாக இருக்கக்கூடாதா ஆயிரம் ஜப்பானிய நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாதா பத்தாயிரம் அமெரிக்க நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாதா ஒரு லட்சம் ஐரோப்பியர்கள் இந்தியாவில் வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாதா கொரியர்கள் இங்கே வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாதா சீனர்கள் இங்கே வந்து வேலை பார்க்கக்கூடாதா உலக முழுக்க நாமே தான் போய் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணுமா நீங்கள்லாம் முதலாளிகளாக வேலைக்காரனா தயவு செய்து நம்முடைய பிள்ளைகளை திமிரோடு வெள்ள வி ஆர் த ரூலர்ஸ் ஆஃப் திஸ் வேர்ல்டு என்பதை அவர்களுக்கு சொல்லித்தாரு நாம் உருவாக்க வேண்டியது தலைவர்களை லீடர்களை புத்திசாலித்தனத்தை அப்படின்னா எஜுகேஷன் சுட் பி அ கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் கல்வி என்பது பூரணத்துவமான ஒரு அடையாளத்தோடு இருக்க வேண்டும் நடனம் தெரிய வேண்டும் நாட்டியம் தெரிய வேண்டும் கலை தெரிய வேண்டும் இதிகாசம் தெரிய வேண்டும் மானுடவியல் தெரிய வேண்டும் மனித பண்பு தெரிய வேண்டும் உறவு சிக்கல்களை கையாளக்கூடிய அதிகார புத்திசாலித்தனம் தெரிய வேண்டும் கூடவே படிப்பும் தெரிய வேண்டும் ஆயிரத்துக்கு ஆயிரத்தி இருநூறுக்கு ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மார்க் எடுத்து நல்ல பிள்ளை ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மார்க் எடுத்தவங்க என்ன பண்ணாங்க டேட்டா எடுங்க ஆயிரத்தி நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு மார்க் எடுத்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இல்ல ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு மார்க் எடுத்தவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க இந்த பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து படித்து போகிற ஒருவர் ஐஏஎஸ் ஆகலாம் ஆனால் சாதாரண படிப்பு படித்த ஒருத்தர் தான் இந்த
முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால இருந்த அம்மா அப்பாக்கு முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால அஞ்சு வயசுலையும் பத்து வயசுலையும் பிள்ளை வச்சிருந்த அம்மா அப்பா என்னுடைய பிள்ளை என்னை காப்பாற்றுமா என்கிற பயத்தோடு வாழவில்லை என்பதற்கு சாட்சி தான் இன்னைக்கு வளர்ந்த பிறகு அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு இந்த பிள்ளைகள் சிலை திறந்திருக்கிறது காரணம் என்ன தெரியுமா ஃபேமிலி வேல்யூஸ் சொல்லி சொல்லி கல்வி கூடம் இருந்தது குடும்பம் என்றால் என்ன உறவுகள் என்றால் என்ன மனிதர்கள் என்றால் என்ன அன்பை பேணுவது எப்படி அடுத்தவரை மரியாதை செய்வது எப்படி நல்லது நான் என்ன கெட்டது நான் என்ன எங்கே விட்டுக் கொடுக்கணும் எங்கே விட்டுக் கொடுக்க கூடாது தன்மானம் நான் என்ன மரியாதை என்ன சுய கௌரவம்னா என்ன வரட்டு கௌரவம்னா என்னன்னு சொல்லி 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 வளர்த்த பிள்ளைகள் குடும்ப நிறுவனத்தில் இருந்தவர்களை முழுவதுமாக விட்டு விடாமல் கல்விக்கு அடமானம் வைத்து விடாமல் வளர்க்கப்பட்ட பிள்ளைகள் தாயையும் தந்தையும் இறந்த பிறகும் கொண்டாடுகின்றனர் ஆனா மார்க் எடுக்கக்கூடிய மிஷின்களாக நம்முடைய பிள்ளைகளை வளர்க்கிறோம் என்பது உங்களுடைய மூளையில் எங்கோ போய் ஒளிந்திருக்கிற காரணத்தினால் தான் எதிர்காலத்தில் நோவு வந்தா விழுந்து கிடந்தா உடம்புக்கு சருப்பிடாம போனா இந்த பிள்ளையை நம்மளை பாத்துக்குமா பாத்துக்காதான்னு சந்தேகம் உங்க மனசுல இருக்கு காரணம் நீங்கள் வளர்ப்பது ஏட்டிய மிஷின்கள் பிள்ளைகள் அல்ல நான் ஏடா பணம் தான் வாழ்க்கை படி வேலை பாரு முப்பத்தஞ்சாயிரம் சம்பளம் போடு பெங்களூருக்கு போ ஹைதராபாத்துக்கு போ அமெரிக்காவுக்கு போ லண்டனுக்கு போ எல்லா ஊருக்கும் போயிட்டு வந்துட்டு உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அப்பா நாப்ப ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல உடம்பு சரியில்லை எக்கனாமிக்ஸ் என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்கு எந்த பொருளால் பயனில்லையோ அந்த பொருளை நீ வைத்து கொள்ளாதேன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு காலம் முழுக்க எக்கனாமிக்ஸே சொல்லி இந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வயசுல உங்களால் ஒரு புண்ணியம் இல்லை அப்புறம் உங்களை வீட்டில் வச்சிருக்கணும்னு கேட்குறேன் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஐம்பது வயசில் புலம்புறது என் பிள்ளைய நான் எப்படியெல்லாம் வளர்த்தேன் அவன் என்னை இப்படி பண்ணிவிட்டானே நீங்கள் எப்படி வளர்த்தீங்களோ அப்படியே தான் அந்த பிள்ளைய பண்ணு ஊ அப்பா அம்மா அப்படி வளர்த்துருக்காக இந்த பிள்ளைய அப்பா பேர்லே அம்மா பேர்லே ஸ்கூலை வச்சு சிலையை திறக்குதுங்க நீங்கள் பிள்ளை வளர்த்தா பிள்ளையா வளரும் ஏடிஎம் மிஷின் வளர்த்தா அது மிஷினாக தான் வளரும் அது என்னவா வளரணுங்கிறது நீங்கள் முடிவு பண்ணி இந்த பிள்ளைகள் இந்த உலக போட்டியில் எப்படியாவது ஜெயித்து விடணும்னு என்ன உறவுகள் எவ்வளவு மனித உறவுகளை தொலைச்சிருக்கோம் நீங்கள் எல்லோரும் இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய கோவில் திருவிழாவுக்கு எத்தனை நாள் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க முதலாவது மண்டபப்படி ரெண்டாவது மண்டபப்படி மூணாவது மண்டபப்படி கராட்டம் ஒயிலாட்டம் மயிலாட்டம் கச்சேரி கங்கை மரம் பாட்டு கச்சேரி ஆர்கெஸ்ட்ரா ஒன்று விடாம உட்காந்து பார்த்தீங்களே உங்க பிள்ளையில இன்னைக்கு வர்றீங்களா மனுஷனாவ எங்க போய் பாப்பா உறவுக்காரன் திருமணத்திற்கு போக விடுவதில்லை சொந்தக்காரன் விட்டு கல்யாணத்துக்கு போறது இல்லை பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறான் பையன் உலகத்திலேயே கஷ்டம் பத்தாம் கிளாஸ் படிக்கிறது இந்தியாவில் மிக கொடூரமான ஒரு விஷயம் என்பது பத்தாவது வகுப்பு படிப்பதும் பன்னிரெண்டாவது வகுப்பு படிப்பு தான் தெருவில் போகிற வரவெல்லாம் கேட்பான் ஏதோ கேத வீட்டில் கேட்குற மாதிரி என்ன ஒழுங்காக படிச்சிருக்கே இல்லையா அப்படின்னு கையிலி கட்டிட்டு முக்கத்து கல்லில் டீ குடிச்சிட்டு வடையும் பண்ணு இருந்துட்டு இந்தாலும் வந்து கேட்பாரு இவர் ஏதோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் மாதிரி இங்கே ஒழுங்காக படிக்கலை அப்படிமா இவன் மனசுக்கு நினச்சோம் உங்கள் அப்பா இந்த கேள்வி ஒன்றே கேட்டிருந்தா நீ என்ன இந்த கேள்வி கேட்பியாடா இந்த படிப்புங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக நம்முடைய பிள்ளைகளை எந்த அளவுக்கு அந்நியப்படுத்தி வச்சிருக்கோம் மனுஷங்கள்ட்டு எவ்வளவு தூரத்தில் வச்சிருக்கோம் ஆல்பத்தில் குடும்பத்தை காட்டி வளர்த்து கொண்டு இருக்கிறோம் விடுமுறைன்னு வந்தால் மாமா வீட்டுக்கு போகிறது அத்தை வீட்டுக்கு போகிறது கருப்பாய் கோவில் திருவிழாக்கு போகிறது மாரியம்மன் கோவில் கோயிலில் குடமுழுக்கு போகிறது ஒன்று கிடையாது லீவில் உட்காந்தா டென்த்து லெவன்த்து படிக்கல டுவெல்த்துக்கு படிக்கணும் நைன்த்து படிக்கல டென்த்துக்கு படிக்கணும் இல்லைன்னா வேற ஏதாவது ஸ்பெஷலாக படிக்கணும் வாழ்க்கையை படிப்பது தான் கல்வி பள்ளிக்கூடத்தில் மட்டும் பாடத்திட்டம் இருக்கிறது என்று தயவு செய்து நீங்கள் நினைத்து விடாதீர்கள் வாழ்க்கை என்பதும் பள்ளிக்கூடம் என்பதும் வீட்டுக்குள் இருந்து தொடங்குகிறது என்னுடைய தாய் தந்தையை நான் எந்த அளவுக்கு நேசிக்க வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய பாடம்தான் பெரியவரை எந்த அளவுக்கு அனுசரணையோடு நான் நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதும் பாடம்தான் அனுசரணையே இல்லாமல் ஜெயிப்பது மட்டும்தான் வாழ்க்கை என்று நீங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிக் கொடுக்கும் பட்சத்தில் அவன் எப்படி அனுசரணையோடு உங்களிடம் நடந்து கொள்ளுவான் Inefficiency and incapability is a failure and you tell him that he will be able to do it. He is the one who is in the house. He is the one who is in the house. He is the one who is in the house. He is the one who is in the house. He is the one who is in the house. He is the one who is in the house. நாம என்ன சொல்லிட்டோம் இந்த ஊர்ல ஜெயிச்சாதான் சொல்லிட்டோம் பிள்ளைகளிடம் சொல்லிட்டோம் நீ வெற்றி விட்டால் தான் பெரிய ஆள் தோல்வி அடைந்தால் இந்த உலகம் திரும்பி பார்க்காது தொடர்ந்து வெற்றியை நோக்கி அவனை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும் அப்ப வெற்றி பெறாத எல்லாரும் அவனுக்கு முட்டாளாக தருகிறார் ஒருவனுக்கு நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட முடியும் ஒருத்தனுக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓட முடியும் நூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடுகிறவன் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஓடுகிறவனை கையை பிடிச்சிட்டு ஓடணும்னு சொல்லி கொடுக்கறதா வாழ்க்கை அவன் எக்கேடு கேட்டாலும் பரவாயில்ல நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்கான்னு சொன்னா நாளைக்கு உங்களால் இருபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் கூட ஓட
எதிர்விட்டு மனிதரோடு முகமன் பேசி நாட்களாகிவிட்டார் பக்கத்து விட்டு மாமாவோடு செஸ் விளையாடி ரொம்ப நாளாச்சு கேரம்போடு தொலைஞ்சு போச்சு வீட்டுக்குள் இருந்த விளையாட்டு சாமான்கள் எல்லாம் பரணியில் ஏறி வீட்டுக்குள்ள ரெண்டே ரெண்டு தான் இருக்கு ஒன்னு மனுஷன் இன்னொன்று டிவி ஒன்னு மனுஷன் பேசுறான் இல்லைன்னா டிவி பேசுது பெரும்பாலும் நேரத்தில் டிவி தான் பேசு ஏன்னா டிவியில் பேசுறவங்க திரும்ப பேசுனா பேச மாட்டாங்கன்ட்டு நம்ம பொம்பளையாளுக்கு அவ்வளோ பேரும் இந்த டிவியே தான் போடும் நீங்க தான் பேச மாட்டீங்க அவங்க எல்லாரும் பேசிட்டு இப்ப நான் பார்த்துட்டே இருந்தேன் தங்கச்சி பாப்பாவ அந்த பெரிய பாப்பா அடிச்சு போச்சு இங்க இருந்தாங்க அவங்க எங்க வச்சாங்க ஒரு அடி இட் ஹேப்பன் ஹியர் சம்வே சின்ன பாப்பாவ பெரிய பாப்பா அடிச்சது அதுக்காக அந்த பெரிய பாப்பாவுக்கு அந்த அம்மா ஒரு அடி அடிச்சாங்க அச்சடி பக்கத்துல இருந்தவங்க ஏப்பா அப்படி போட்டு பிள்ளை அடிக்கிற அப்படின்னு கேட்டாங்க ஒன்னு சொன்னாங்க ஏதோ பண்ற அப்படின்னு சம்திங் ஷிவா செய் ஆனா அந்த பாப்பாவை இந்த பெரிய பாப்பா ஏன் அடிச்சுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல அடி அப்படிங்கிறத அது எங்கிருந்து கற்றுக்கொண்டது என்ற கேள்விக்கு உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு பதில் சொல்லிவிட்டு பிள்ளை அடி சின்ன பிள்ளைய பெரிய புள்ள அடிக்குதுன்னா அடிங்கிறத அது எங்கேருந்து பார்த்துச்சு சினிமாவில் பார்த்துச்சா இல்லை ஈத்த வீட்டுக்காரன் கூப்பிட்டு ரகசியமாக சொன்னானா உங்கள்ட்ட பெரிய பிள்ளை அடி நீ அப்படின்னு ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் கை ஓங்கினீர்கள் உங்கள் பிள்ளை எதை பார்த்து கை ஓங்குகிறது நீங்கள் அடிப்பது குற்றம் இல்லை என்றால் உங்கள் பிள்ளை அடிப்பதும் குற்றம் இல்லை ஒரு குழந்தையை கை நீட்டி அடிப்பதற்கு முன்னால் வன்முறையை சொல்லிக் கொடுக்கிறீர்கள் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு போங்க நேரம் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் பிள்ளைகள் எல்லாத்தையும் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்ட்லேயே கற்றுக்கணும் ஆசைப்படுறேன் உங்களுக்கு ஏழு வயதில் தெரிந்த விஷயம் என் பிள்ளைக்கு மூன்று வயதில் தெரிய வேண்டும் என்று நீங்கள் முடிவெடுக்கத்தால் என்ன அதிகாரம் வைத்திருக்கீர்கள் ஒரு காலகட்டம் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை தொடர்ந்து குறை சொல்வதனுடைய பின்னணியில் இளைஞர்கள் பொறுப்பில் இல்லை பொறுப்பில் இல்லை பொறுப்பில் இல்லை உண்மையாக சொல்ல போனால் இதற்கு முந்தைய தலைமுறை தான் பொறுப்போட இல்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய தலைமுறை ரொம்ப பொறுப்பார் இங்கே உட்காந்துருக்கவங்களை நாற்பது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க கொஞ்சம் பேராக இருப்பீங்க உங்கள் காலகட்டத்தில் கல்யாணம் தான் செட்டில்மெண்ட் ஊர் சுற்றி திடுறான் வம்புல் தூக்கி திடுறான் வாக்கியா தகராறு உரண்டை எழுக்கிறான் இப்படி பல காரணங்களுக்கு இவனுக்கு ஒரு கால் கட்டு போட்டா சரியாயிருவான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொண்ணு கையில் பிடிச்சி கொடுப்பாங்க செட்டில் ஆவது தான் கல்யாணம் அப்போ கல்யாணம் பண்ணால் செட்டில் ஆகலாம் இன்னைக்கு பையன் செட்டில் ஆனால் தான் கல்யாணமே பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்கிறான் இந்த ஜெனரேஷன் தான் சின்சியராக ஏதோ நாங்கள்லாம் மரத்தடிக்கு கீழே உட்காந்து படிக்காதனாலையும் போஸ்ட் மரத்துக்கு கீழே உட்காந்து திருக்குறள் படிக்காதனாலையும் காலில் செருப்பு போட்டு நடக்கிறதுனாலையும் யமகா பைக்கில் போகிறதுனாலையும் இவங்க எல்லாம் பொறுப்பில்லாத அவங்க எப்படி சொல்ல முடியும் உங்ககிட்ட காசு இல்லை எங்ககிட்ட காசு இருக்கு நீங்கள் ஏழை இந்தியாவின் பிரஜைகள் நாங்கள் பணக்கார இந்தியாவின் பிரஜைகள் இதுக்காக நாங்களும் நம்ம ஆளுங்களும் ஒரு டைலாக் வச்சுருப்பாங்க தெரியுமா அந்த காலத்துலலாம் நானும் தெரு விளக்கில் உட்காந்து தான் படிப்பேன் நானும் அடிக்கடி இதை கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் அப்புறம் டீட்டெயிலாக ஒரு நாள் யோசிச்சு பார்த்தேன் என்னப்பா யாரை கேட்டாலும் இதே சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் நான் தெரு விளக்கில் உட்காந்து தான் படிப்பேன் அந்த காலத்தில் நான் தெரு விளக்கில் உட்காந்து தான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்த பிறகு தெரிஞ்சு அந்த காலத்தில் தான் தெருவில் தான் விளக்கே இருக்கும் வீட்டில் விளக்கு இருக்காது அப்போ தெருவில் தானே உட்காந்து படிக்க முடியும் ஏன் சார் என் வீட்டில் விளக்கு உட்காந்துருக்கல இப்போ இந்த சின்சியாரிட்டிக்காக நம்ம தெருவில் உட்காந்து படிக்கணுமா அந்த காலத்தில் தெருவில் தான் விளக்கு இருந்தது தெருவில் உட்கார் நாளைக்கு ஏன் பிள்ளை சொல்லும் அப்பெல்லாம் எங்கள் அப்பா படிக்கிறப்ப கிளாஸ் ரூமில் ஏசியே இருக்காதான் இப்படி தான் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்களோ தெரியாதுங்க அப்போ எல்லா இடத்துலையும் அனைவரும் ஏசியை முழுங்கிட்டு உடம்பே கூலாகிற அளவுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு தயவு செய்து இந்த பிள்ளைகளை நீங்கள் தீர்மானிக்காதீர்கள் யாராக வேண்டும் இவர்களுடைய திசைகள் வேறு இவர்களுடைய பாதை வேறு இவர்களுடைய படிப்பு வேறு இவர்களின் உலகம் வேறு இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் டயாமீட்டர் தான் ஒரு காலத்தில் வாழ்க்கை இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்தியாவில் முப்பதுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் டயாமீட்டர் தான் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கை அதிகபட்சம் நூறு கிலோமீட்டர் அரிமலத்தில் இருக்கவன் திருச்சி வரைக்கும் போவான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இன்றைக்கு அரிமலத்தில் உட்கார்ந்து இருந்த இவர் உட்காந்து வரையில் நண்பர் சொல்லிட்டு வந்தார் தோஹாவில் அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஒர்க்கில் இருக்காங்க அதே மாதிரி அவங்களுக்கு கீழே எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களே அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க உலகம் பிரிஞ்சிருச்சு ஒரு காலத்தில் டாக்டர் இன்ஜினியர் இந்த ரெண்டு படிப்பை தவிர ஒன்றுமே கிடையாது இன்னைக்கு எவ்வளோ படிப்பு இருக்குன்னே நமக்கு தெரியாது தெரியாது வேலை கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரிகளாக உயர்ந்து நிற்பார்கள் அப்போ அவனுக்கு தேவைப்பட போகிறது தலைமை பண்பு மனிதர்களை கையாளுகிற புத்திசாலித்தனம் சூழ்நிலைகளை கையாளுகிற அறிவு சமயோசித புத்தி இதைத்தான் இன்னைக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கணுமே அன்றி மார்க்கெட் டிமாண்டை மீட் பண்ணுறதுக்கு கூலிக்கு செங்கல் சூளைக்கு ஆள் அனுப்பு
அதோடு சேர்த்து அந்த பிள்ளையையும் சப்போர்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போவாங்க அவர் தவறு செய்யும் போது உதவுவார் இது பாட்டில் எல்லா இடத்திலும் பாராட்டுக்குரிய விஷயமாக இருப்பது அதே இடத்தில் இன்னொருவருக்கு சப்போர்ட் பண்றது அப்படியே கட் பண்ணா எக்ஸாமினேஷன் ஹால் பக்கத்து சீட்ல உட்காந்துருக்கான் ஒரு பையன் பா உடம்பு சரியில்லை நேற்று படிக்கல என் பரிச்ச பேப்பரை கட்டினா சும்மா விட்டுருவீங்களா டிபார் பண்ணிருவீங்க மூணு வருஷம் எல்லோரோடும் சேர்ந்து இயங்கு என்று கலை சொல்லுகிறது யாருக்கும் காட்டாதே என்று பரீட்சை சொல்லுகிறது இந்த ரெண்டு முரணான வாழ்க்கைக்கு நடுவில் தான் நம்ம பிள்ளைய ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மார்க் எடுக்க வேண்டியது ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு மார்க் அவ்வளவு பிள்ளைகளும் எடுத்துருமா மற்றவெல்லாம் என்னதான் பண்றது எல்லார பிள்ளை பிள்ளையுமே ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும்னு சொல்றது பின்னணியில நம்ம பிள்ளைய அறிவாளிகளா இருக்கணுங்கிறதுலாம் நமக்கு பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது பக்கத்து வீட்டுக்காரண்ட சொல்லணும் ஓம் புள்ள நாலாவது ரேங்க் ஏன் புள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் தூங்கிட்டு இருக்க பிள்ளைய ஒன்பது மணிக்கு தட்டி எழுப்பி மாமங்காரம் வந்திருக்கான் டான்ஸ் ஆடுறான்னு சொல்ற ஊர் தானே நம்ம ஊரு ஏன்னா ஏன் பிள்ளைக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியுங்க நான் யார்கிட்ட போய் சொல்றேன் ஒரு குழந்தைக்கு இயல்பாக எது வருமோ அதை அனுமதிப்பதுதான் நியாயம் ஒரு குழந்தைக்கு நீங்கள் விரும்பிய விஷயம் வரவில்லை என்றால் வேறு ஏதோ ஒன்று வருகிறது என்றார் தட் இஸ் கால் லைஃப் நாம் எத்தனை பேரை முடக்கி போட்டிருக்கிறோம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசனுடைய பிறந்த நாள் நேத்தவர் அப்படின்னு சொன்னப்போ அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்க எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு ஆனா இத்தனை வருட தொழில்நுட்ப புரட்சிக்கு பிறகு இவ்வளவு டெக்னாலஜிகள் சேஞ்சுக்கு பிறகு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் இருக்கானா இந்தியாவிலேருந்து ஒரே ஒரு ஐன்ஸ்டீன் இருக்கானா இந்தியாவிலேருந்து குறைந்தபட்சம் இந்திய அளவிலாவது இன்னொரு மனிதன் வந்திருக்கானா இவ்வளவு பெரிய புரட்சிக்கு பிறகு இந்தியாவிலேருந்து ஒரு கண்டுபிடிப்பு கூட இல்லையே ஏன் தெரியுமா நாம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவே படிக்கல எவனாவது கண்டுபிடிச்சா அதுக்கு பேர் வைக்கிறது தான் படிக்கல அவன் செல்போன் கண்டுபிடிப்பான் நம்ம உடனே கைபேசி அப்படின்னு பேர் வைப்போம் அவன் கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிப்பான் உடனே நம்மளால கணினி அப்படின்னு பேர் வச்சிருவான் அடுத்தவன் இமீடியட்டா அவனே பார்க்க போயிருவான் லேப்டாப் கண்டுபிடிச்சான் உடனே நம்மளும் வெக்கம் இல்லாமல் அடுத்து மடிக்கணினி அப்படின்னு பேர் வைப்போம் அவன் மைக்கு கண்டுபிடிச்சா ஒளி வாங்கின்னு பேர் வைப்போம் அவன் ஸ்பெக்ஸ் கண்டுபிடிச்சா கண்ணாடின்னு பேர் வைப்போம் அவன் சைக்கிள் கண்டுபிடிச்சா மிதிவண்டின்னு பேர் வைப்போம் மிதிக்கணுங்கிறேனா நம்முடைய வேலை பொருட்களை கண்டுபிடிப்போம் பொருட்களை கண்டுபிடிப்பதன் மூலமாகத்தான் உங்களுடைய மொழியை வளர்க்க முடியுமே ஒழிய பொருட்களுக்கு தமிழில் பெயர் வைப்பதால் தமிழ் வளரா நீங்க கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சுட்டு குப்பம்மான்னு பேர் வீங்க உலகம் முழுக்க குப்பம்மா தான் அது பேரு இஸ் இட் ட்ரூ ஆர் நாட் நீங்க பொருளை கண்டுபிடிங்க அரிமலம்னு பேர் வீங்க அமெரிக்காக்கார அரிமலம் சொல்லட்டும் என்னென்ன பொருள் வருதோ அதுக்கெல்லாம் தமிழில் பேர் வைப்போம் பேஜருக்கு அகவின்னு பேர் வச்சு பேஜரை கண்டுபிடிக்க நமக்கு தோணவே இல்லை ஏன்னா அகவிங்கிற பேரை கண்டுபிடிக்கிறது எளிதில்ல மொழியினுடைய நோக்கம் என்பது பெயர் வைப்பதல்ல அதனால தான் நான் சொன்னேன் மொழியை ஆழமாக படிப்பதன் மூலமாகத்தான் என்னுடைய சமூகத்திற்கு என்ன வேண்டும் என்று எனக்கு தெரியும் நான் யார் என்பது என்ற வரலாறு என்னுடைய மொழிதான் எனக்கு சொல்லித்தருகிறது இந்தோனேஷியாவுக்கும் பர்மாவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய தீவுகளிலெல்லாம் கூட சோழ பேரரசு பறந்து விரிந்திருந்தது என்ற ஆர்வத்தை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்னுடைய சோழர்கால ஆட்சியை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் தான் தெரிந்து கொள்ள முடியும் அது சிலபஸ்ல வருதா வல்லியாங்கிறது கேள்வியே கிடையாது தயவு செய்து நம்முடைய பிள்ளைகளை புரிந்து படித்துக் கொள்ள அனுமதியுங்கள் குறிப்பாக ஆங்கிலத்தை குறைந்தபட்சம் வீட்டுக்குள் தமிழ் ஆங்கிலம் இரண்டையும் பேச சொல்லுங்கள் ஆங்கிலத்தின் மீது அநியாயத்திற்கு முகத்தோடு இருக்காதீர்கள் தாய்மொழியின் மீது தேவையற்ற விரியோடு இருக்காதீர்கள் இந்த பிள்ளைகள் உங்கள் மூலமாக இந்த பூமிக்கு வந்தவர்களே அன்றி உங்களுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்தவர்கள் அல்ல தயவு செய்து அவர்களை அவர்கள் போக்கில் போக அனுமதி அவன் சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னா சயின்டிஸ்ட் ஆகணும் அவன் கணக்கு எழுதுன சாப்பிட்டா கணக்கு எழுதணும் கிரிக்கெட் ஆகட்டும் ஆட்டும் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இஸ் ஃபார்ம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எவங்கிட்ட இருக்கோ அவன் தான் ஜெய் மற்றவெல்லாம் அடுத்தவனுக்காகவே வாழ்வான் கடைசி வரைக்கும் இன்னைக்கு இந்தியா வர்ஷஸ் ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் இங்கே உட்காந்துருக்கோம் கூட நிறைய பேர் பார்த்துருப்பேன் நானும் பார்த்தேன் தோனி வழக்கத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு விளையாட்டு விளையாண்டார் பந்து தட்டிக்கிட்டே இருக்கு அஞ்சு பந்துக்கு பதினஞ்சு ரன் அடிக்கக்கூடிய ஒரு பிளேயர் பொட்டு பொட்டு போட்டுங்கிறான் தேர் திட்டுறான் கமெண்டேட்டர் திட்டுறான் ஆடியன்ஸ் திட்டுறான் எல்லாரும் கை தட்ட மாட்டேங்கிறான் எந்திரிச்சு தோனி டவுன் டவுனுக்கு ரேஞ்சுக்கு பேசுறாங்க ஆனா அந்த கேலரி என்னென்ன யோசிக்குது அடுத்தவன் என்ன பேசுறான் எதையுமே அவன் யோசிக்கல கடைசி வரை நான் களத்தில் நின்றாக வேண்டும் கடுமையான நெருக்கடி ஒன்று என்னுடைய தேசத்திற்கு ஏற்பட்டால் அதை நான் நின்று காப்பாற்றணுங்கிறதுக்காக சிங்கிளா ஒன்னா தோனி இவ்வளவு டயர்ட் ஆகி நான் பார்த்ததே கிடையாது சிங்கிள் தான் சிங்கிளே 
it doesn't bother about anything adutha venna solran ivan enna solran eduthu vittu karan solran pakkathu vittu karan adala kedaiyad ennude vela enna nerukadiyana oru soolal velugira bodu naan kalathil nirkka vendum modha gundiye nenjila padran dan solran vandha veera ninna 49 ar over mudinj 50 ar urude mudal ball ashwin sandhikiran adikiranga rendu run odradhukana vaippu irukku oru run odittu ashwina kaiya kaati nillunta na face pandren அந்த அப்போ அந்த தோனியை பார்த்தப்போ நிக்க கூட தெம்பிலாம இருந்தான் காரணம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஓடிகிட்டே இருக்கார் சிங்கிள்ஸாக ஓடி 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 களைத்து போயின்னு இருக்கிற தோனி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது ஓவருடைய இரண்டாவது பந்து ஆஸ்திரேலியா ஏறக்குறைய ஜெயிச்சு தான் நினச்சி போட்டாங்க அடிச்சு தூக்குன சிக்ஸ் ஸ்டேடியத்துடைய பாதி தூரத்தில் போய் விழுந்துச்சு சிக்ஸ் யாராலுமே எதிர்பார்க்க முடியல அந்த பேட்டர் தூக்கி அவன் அடிக்கிறதுக்கு தெம்பே எல்லாம் உடம்புல அடிச்சு தூக்குனா சிக்ஸ் ஸ்டேடியமே தம்மா எப்படி உட்காந்து உடனே கமெண்டேட்டர் தோனி எப்போதுமே இப்படிதான் கடைசியில் சூப்பராக அடிப்பார் அந்நேரம் திட்டிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கும் தோனி காது கொடுக்கல இதுக்கும் தோனி காது கொடுக்கல அடுத்த பால் கரெக்டாக த்ரீ ரன்ஸ் மேட்சை வந்து ரெண்டு பால் இருக்கையில் முடிச்சுட்டு ஸ்டெம்ப உரிட்டு போயிட்டே இருந்தான் அடுத்தவன் என்ன சொன்னா எது உட்காட்ட அதெல்லாம் கிடையாது ஆபத்தென்று வருகிற போது என் தேசத்தை காப்பாற்ற நான் நிற்க வேண்டும் அது வரைக்கும் சிங்கிள்ஸே ஆடிக்கிட்டு இருந்த தோனி கடைசி நாலு பால்ல பதிமூன்று ரன் அடிச்சு அங்கு நிரூபிச்சான் அவன் தலைவன் தட் இஸ் கால் லீடர்ஷிப் அந்த லீடர்ஷிப் வரணும் நான் கான்பிடன்ஸ் வரணும் அந்த கான்பிடன்ஸ் எங்கிருந்து வரும் என்னால் இதை செய்ய முடியும் என்கிற துணிச்சல் இருக்கும் போது வரும் தவழ்ந்து ஓடுறான் ரன் ஓட முடியாம ஓடிட்டு இருக்கவன் பதிமூணு பால் பதிமூணு ரன் ஆறு பால்ல நாலு பால்ல மேட்சை முடிச்சுட்டு போறான் அடுத்து நம்முடைய மக்கள் அவனை இன்டர்வியூ பண்றப்பெல்லாம் கேட்கறாங்க நீங்க வந்து ரொம்ப அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது மேட்ச் ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பேட்ஸ்மேன் தேவை டீம்ல ஆள் இல்ல நான் தான் இருந்தேன் சோ என் விக்கெட்டை லூஸ் பண்ணிட கூடாது நான் கவனமா இருந்தேன் இல்ல ஆடியன்ஸ் வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டாங்க ஆடியன்ஸ்க்கா நான் விளாடல மேட்ச் ஜெயிக்கணும் அதுக்கு தான் நான் விளாடுறேன் நாம எல்லாம் ஆடியன்ஸுக்கு தான் விளாடுறேன் தெரியும்ல நம்ம புள்ள டான்ஸ் ஆடுறது கூட ஏத்து விட்டுக்காரன் காத்து பொறாம பண்ணுங்க தான் டான்ஸ் கத்துக்கணும் நம்ம புள்ள ஏ பிள்ளைக்கு பரதநாட்டியம் தெரியும் ஓ பிள்ளைக்கு குச்சிப்பிடி தெரியுமா ஏ நாளையில நீ குச்சி பிடிக்க கத்துக்க ஓ பிடியாக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கா சார் புள்ள பத்திங்க பிடிக்காத மாமங்காரனுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்கா புள்ள பத்திங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பதில் சொல்றதுக்கா புள்ள பத்திங்க பாண்டி பஜார்ல ஐம்பது ரூபாய்க்கு பொம்மை விற்கிது நல்ல ஆடும் சதையும் ரத்தமும் மனசுமான ஒரு குழந்தை அந்த குழந்தை ஆசைப்படுவது நீங்கள் அனுமதிக்கவில்லை என்றால் அந்த குழந்தையினுடைய மனித உரிமைக்கு விரோதமாக நீங்கள் செயல்படுகிறீர்கள் என்ற அர்த்தம் எந்த குழந்தையினுடைய மொழியை உங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லையோ நீங்கள் எந்த மொழியையும் புரிந்து கொள்ள போவதில்லை பிளீஸ் அலோ தம் டு பி அ லீடர் தலைவனாவதற்கான தகுதியோடு இந்த குழந்தைகளை வளர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நம் கையில் இருக்கிறது தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வளர்த்து கொண்டிருப்பது பழைய இந்தியர்கள் அல்லை உலகத்தையே ஆழ்வதற்காக துடித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்தியாவினுடைய தலைவர்கள் நீங்கள் வளர்ப்பது தலைவர்களை சாதாரண பிள்ளைகளை அல்ல ஒரு தலைவனை எப்படி நடத்த வேண்டுமோ அப்படி நடத்துங்கள் அந்த பிள்ளைகளை இந்தியாவில் குழந்தைகள் என்னென்ன டிமாண்டுக்கெல்லாம் பெருக்கப்படுறாங்கிறது வேற கதை ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு குழந்தை ஒவ்வொரு மாதிரி விஷயத்துக்கு பெறப்படுகிறது ஆனால் இந்தியாவில் இன்னமும் குழந்தை என்பது என்னுடையது என்பதை தாண்டி நாம் வந்ததே கிடையாது வைரமுத்துவுடைய கவிதை உண்டு அந்த வரிகள் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை ஜப்பானில் ஒரு குழந்தை விஞ்ஞானியாக பெற்றெடுக்கப்படுகிறார் அமெரிக்காவில் ஒரு பிள்ளை அறிவியல் வல்லுநராக பெற்றெடுக்கப்படுகிறான் இந்தியாவில் ஒரு குழந்தை கொல்லிக்காக பெற்றெடுக்கப்படுகிறது அப்படிம்பார் கடைசியில் நம்மளுக்கு ஒரு டைலாக் சொல்லி முடிச்சிருவாங்க புள்ள கொல்லி போட ஒரு புள்ள வேணாமா ஏன் சார் இதுக்கா சார் இவ்வளோ எஃபர்ட்டு கொண்டே கொடுத்தீங்கன்னா மிஷினில் டம்ளரில் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க ஒரு நிமிஷத்தில் பெசன் நகரில் இப்போ ஊருக்கு ஊர் வந்துருச்சு இந்த கொல்லி வைக்கிறதுக்கு ஒரு புள்ள வேணுங்கிறதுக்கு இந்த பாடா ஊரில் இருக்கவனெல்லாம் படாத பாடுபடுத்து இதுக்கா புள்ள வைக்கணும் இந்தியர்களுக்கு நிறைய தலைவர்கள் தேவை உலக நாடுகள் தங்களுடைய பொருட்களை விற்கக்கூடிய சந்தையாக இந்தியாவை மாற்றி வைத்திருக்கிறார் வெளியிலிருந்து வெள்ளையர்கள் இன்றைக்கும் இந்தியாவை ஆந்து கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் உலக நாடுகளுக்கு பதில் சொல்லுவதற்கு இந்தியாவிற்கு நிறைய அறிவுசால் தலைவர்கள் தேவை துணிச்சலான முடிவெடுக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தேவை நிர்வாக தலைமை இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் தேவை அந்த தலைவர்கள் தான் இன்றைக்கு மூன்று வயதில் நான்கு வயதில் ஐந்து வயதில் உங்கள் வீட்டில் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் qualities to create leaders nalla thalaivargalai uruvaakka namakku nalla thalamai panbugal vendum thalaivargalai uruvaakka koodiya perumidathodu naalai kaalil irundhu ungal pillaiyai paarungal avanukku enna seiya vendum endru ungalukku theriyum sandana kaatram jannalil veesattum sarithiram naalai nam saadhane pesattum nandri vanakkam